امشب در 24 انتشار تصاویر جدید ماهواره ای از آسیب به جا مانده از حمله به تأسیسات نظامی اسفان تصاویر نشون دهنده دو شکاف بزرگ در سقف یکی از ساختمان های مجموعه است تحریم های جدید آمریکا علیه برنامه پهپادی جمهوری اسلامی کمک های نظامی ایران به روسیه در جنگ اوکراین زمینه تحریم های جدید بحران تازه در روابط تهران و کیف وزیر خارجه اوکراین گفته هر لحظه امکان قطع رابطه با ایران وجود داره خیلی از بچه های تو هستن خیلی از آدم هایی که نمیدونم از اساتید دانشگاه از دانشجوی واقعا و جعفر پناهی بعد از هفت ماه حبس با قرار وسیقه به طور موقت آزاد شد و از سه روز پیش اعتصاب غذای خوش کرده بود از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرخزاد بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر سر جهان سلام به شما خبرگزاری از سوشیت پرس تصاویری ماهواره‌ای از میزان آسیب دیدگی تأسیسات نظامی اصفهان بعد از حمله پهپادی منتشر کرده که نشون دهنده دو شکاف بزرگ در سقف یکی از ساختمان‌های مجموعه است تصاویر نشون دهنده انفجاری در محل بعد از هدف قرار دادن پهپاد است که منجر به ایجاد این شکاف‌ها شده وزارت دفاع جمهوری اسلامی با ناموفق خوندن این انفجار گفته این حمله با استفاده از ریز پرنده ها صورت گرفته که یکی از اونها مورد اصابت پدافند هوایی و دو فروند دیگه به گفته مقامات ایرانی در تله های پدافندی گرفتار و منفجر شدند. حسین آریان کارشناس مسائل نظامی از نیوکاسل به ما پیوسته آقای آریان تصاویر احتمالا دیدید چه برداشت میکنید از آنچه که داریم میبینیم خب این تصاویر مار پلانت لابز بیشک نشون میده که دو تا سوراخ در سقف ساختمان وجود داره بنابراین دست کم یکی از پهبادها اصابت کرده به این ساختمان ولی نکته ای رو که در گزارشی رو که من خوندم ذکر میشه اینی که به نظر میرسه که سقف این ساختمان رو بر حال اون رو از یعنی طوری تقویت کرده بودند و انتظار گویا داشتند که ممکن است مورد اصابت قرار بگیره یعنی با یک ماده به اسم سلت آم یا زره قفسی این رو پوشونده بودند این زره قفسی برای بینندگان در واقع همون چیز مثل قفس ماننده که دور خودروهای زرهی میگیرن که اگر موشک، راکت یا بمبی به طرف اینا پرتاب میشه این از اون شدت حمله بکاهه به نظر میرس که در روی این سخت یه همچین سلط آمر به کار بوده شده بود ولی به هر حال اصابت صورت گرفته و بیشک خزاراتی در داخل اون ساختمان ایجاد کرده اگر این تصاویر ماهواره‌ای تصویری به ما بده که البته طبیعتا تصویر کاملی نیست اما به نظر میرسه که شاید بیش از اون که خرابی فیزیکی بوده باشه این آسیب روانی هست که به جمهوری اسلامی وارد میکنه که اینقدر سرویس های احتمالا خارجی توانایی انجام عملیات این چنینی در داخل خاک ایران دارن بیشک برای اینکه کاری رو که به هر حال صورت گرفته خب میدونیم که بیشتر رسانه های آمریکایی از جمله نیویورک تایمز، وال استریت جورنال و رسانه های دیگه گفتن این کار کار اسرائیل حالا اسرائیل طبق معمول اظهار بی‌اطلاعی میکنه و حتی رسانه هاش هم منابع خارجی رو از منابع خارجی نقل قول میکنن ولی به طور کلی کاری رو که اسرائیل داره انجام میده تو ایران این یک سر افکندگی برای سازمان های اطلاعاتی جمهوری اسلامی است که تعدادشون هم کم نیست و نشان دهنده عدم کارایی ایناست که شما بتونید این کواد کوپترا رو به قطعاتش وارد ایران بکنید اینها را سر هم بندی بکنید ماده منفجره اینا رو که دست کم هر کدومشون ده کیلوگرم است حمل بکنید و اینها را هدایت بکنید این گونه کارها یک برنامه ریزی بسیار بسیار دقیق میخواد یعنی از یک طرف تیم عملیاتی است که داره حمله رو اجرا میکنه و پشت این که و مهمتر از اون اون تیم لوجستیکی است و همه اینها 
نشان دهنده کار یک سازمانی مثل موساده که توانایی این چنین کاری رو داره این بازم تکرار میکنم واقعا باعث سرفکندگی است برای سازمان های اطلاعاتی جمهوری اسلامی آقای آریان همین آوردن پهپادا به داخل خاک ایرانی یا هر کشور دیگری و کنترل از راه دور اونها خودش یک جوری دور زدن سیستم پدافند هوایی نیست چون طبیعتا هر کشوری شما بالاخره پهپاد اگر داخلش داشته باشید بلند کردنش اونقدر کار دشوار نیست الان همینجا هم اگر در هومه واشنگتن برید هر کسی میتونه پهپاد بلند بکنه این خودش یک ریسک امنیتی نه فقط برای ایران برای همه کشورها نیستش که دشمنانشون بتونن اقدامات این چنینی بکنن یعنی پهپاد رو بیارن در داخل خاک اون کشور و بعد از راه دور کنترلش کنن خوب هست ولی همینطور که گفتم اینها رو به طور کامل که وارد نمیکنن قطع قطع تکه های این رو به چند بخش تقسیم میکنن به داخل ایران میارن حال جمهوری اسلامی گفته که از طریق اقلیم بساب کردستان اراق بوده که اقلیم کردستان اراق گفته که خیر ولی این کار را انجام دادن همه اینا برنامه ریزی میخواد ولی نکته مهم اینی که برد این پهباد ها مثل یعنی کوادکوپتر ها حدود پانزده بیست مایل هست برد اونچنانی نداره و سیستم پدافند هوایی یک کشور هرقدر هم کارایی داشته باشه در واقع اون ردگیری و رهگیری و نابود کردن این گونه پهباد ها کار آسانی نخواهد بود با توجه به اینکه این حمله در ساعت 22 سی صورت گرفته موقعی که پرسنل در داخل کارها کارگاه نبودند حالا هر کاری که میکردن و همینطور یه بختی است که واقعا اون هوشیاری سیستم بهبادی سیستم پدافندی در ایران ممکنه که به اون صورت نباشه غافلگیر شدن ممنونم از شما حسین آریان کارشناس مسائل نظامی از نیوکاسل وزارت خزانه داری آمریکا ساعتی پیش هشت نفر از مقامات ارشد شرکت پراور پارس رو تحریم کرد پراور پارس مستقر در ایران پیشتر از سوی آمریکا و اتحادی اروپا برای طراحی و تولید پهپادهای انتحاری شاهد تحریم شده بود دفتر کنترل های خارجی وزارت خزانه داری همچنان اعلام کرده که دو ناو دریایی ایران با نام های مکران و دنا هم از سوی خزانه داری به خاطر تعلق به دولت جمهوری اسلامی و مؤسسات مالی ایرانی مورد تحریم قرار می‌گیرند همونطور که گفتم وزارت خزانه داری هشت نفر از مدیران ارشد پراور پارس رو تحریم کرده این موجی جدید از تحریم های ایالات متحده آمریکاست که در هفته‌های گذشته هم دیدید بسیاری از نهادهایی که به شکل مستقیم یا غیر مستقیم با تولید پهپادهای جمهوری اسلامی در ارتباط بودند در این مدت تحریم شدند به خصوص به خاطر نقشی که این پهپادها در اوکراین دارن بازی میکنن سمیرا قراری از مقابل ساختمان وزارت خزانه داری آمریکا با ماست با جزئیات بیشتر سمیرا فرداد همونطور که گفتی ساعتی پیش وزارت خزانه داری یک مجموعه تحریم تازه رو علیه صنعت پهبادی ایران وز کرد مشخصا اعضای هیئت مدیره شرکت پراور پارس رو مورد تحریم قرار دادن خود این شرکت رو پیشتر در بهمن ماه در ابتدای بهمن ماه ایالات متحده تحریم کرده بود اتحادیه اروپا هم این شرکت رو تحریم کرده اسامی اعضای هیئت مدیره شرکت پراور پارس عبارتند از حسین شمساودی که مدیر عامل این شرکت هست علی رضا تنگسیری رئیس هیئت مدیر است و از فرمانده, فرمانده های نیروی دریایی ارتش است ابوالفضل ناظری محسن اسدی محمد صادق حیدری موسا ابوالفضل صالح نژاد محمد رضا محمدی از جمله افرادی هستند که وزارت خزانداری مورد تحریم قرار داد آقای برایان نلسون که از معاونان جنت یلن وزیر خزانداری هست در بیانیه در این رابطه گفته ما دامی که جمهوری اسلامی ادامه بده ساخت این پهوات های انتحاری رو و ارسال اونها رو به روسیه ایالات متحدم هر تمهیدی که لازم باشه می اندیشه تا اختلال ایجاد کنه در چرخه تولید این پهوات ها این تازه ترین مجموع تحریم های ایالات متحده است در رابطه پهوات های جمهوری اسلامی پنجمین پیش از این پنج مجموع تحریم رو خزانه داری وحس کرده بود در رابطه با پهوات ها و حمایت هایی که جمهوری اسلامی از روسیه داره انجام می 
باید در جنگ روسیه از اوکراین اما گذشته از این تحریم ها که متوجه پهباتا هستند دو تا ناو حالا نافچه یکی نافچه است و دیگری بندر ناو رو هم ایالات متحده اعلام کرده که شناسایی کرده که جمهوری اسلامی داره از این من منافعی رو داره از این نافچه ها میبره اینها نافهایی هستند که در آبهای بین المللی جمهوری اسلامی به حرکت در آورده یکی ناو بندر مکران هست که تغییر کاربری داده و تبدیل به یک ناو بزرگی شده که هلیکوپتر میتونه روش بشینه میتونه پهباد شلیک بکنه میتونه هدایت پهباد انجام بده کارش اینه که در خلیج عدن در تنگه بابل مندب حرکت میکنه امنیت دریایی رو از این طریق برای جمهوری اسلامی تأمین میکنه و دیگری نافچه دنا هست که این هم جزو نافای مهم ارتش ایران هست و این هم در آبهای بنامللی است رجوع مکران نکته مهمی که وجود داره اینه که در بندر سن پترزبورگ مکران پهلو گرفته در همایش های دریایی روسیه شرکت کرده و از این منظر هم نشون میده که در شناسایی این دو ناو از سوی وزارت خزانه داری به عنوان ناف هایی که تامین کننده منافع جمهوری اسلامی ایران هستند باز مسئله روسیه دخیل بوده ممنونم از سوسم ایران قراری از مقابل ساختمان وزارت خزانه داری آمریکا. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در دیدار با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه گفته کشورش با اجرای عملیات های مخفی علیه ایران به کشورهای دیگه از جمله اوکراین کمک میکنه نتانیاهو پنجشنبه وارد پاریس شد به گزارش جروسلم پست او بعد از گفتگو با مکرون به روزنامه‌نگاران گفته اسرائیل مستقل و در سطوح مختلف علیه ایران فعالیت میکنه و به گفته او این فعالیت ها به طور سیستماتیک به هدف ضربه زدن به توانایی های ایران اجرا میشه همچنین بر اساس بیانی که کاخ الیزه بعد از گفتگوی مکرون و نتانیاهو منتشر کرده رئیس جمهوری اوکراین تلاش جمهوری اسلامی برای توسعه سلاح هسته‌ای رو تعجیل نسنجیده توصیف کرده که به گفته او ادامش ناگزیر عواقب خواهد داشت در این بیانی اومده که مکرون بر قاطعیت در برابر جمهوری اسلامی تاکید کرده بابک اساقی خبرنگار ما از پاریس با ماست بابک بیشتر به ما بگو در مورد اولین روز اقامت آقای نتانیاهو در پاریس باید گفتش که آقای نتانیاهو بسیار خورسند امروز از ملاقات شب گذشتش با امانوئل مکرون در کاخ الیزه بود امروز که در لابی هتل با خبرنگاران خوش و بش میکرد آقای نتانیاهو بسیار زوق زده از موفقیتی بود که به دست آورده در این گفتگوها حال آقای نتانیاهو سیاست مدار بسیار کارکشته ای هست خواست این احساس را انتقال بده و یا واقعا این موضوع هستش خبر این ندارم اما اینجور که به نظر می رسید و به گفته خود نتانیاهو تقریبا در تمامی مسائلی که نتانیاهو در مقابل مکرون عنوان کرده به گونه امانال مکرون با او موافق بوده و هماهنگ بوده و حاضر به همکاری بوده بیش از هر چیز مسئله اتمی شدن ایران هستش که به گفته خود آقای نتانیاهو امانال مکرون حاضر هستش که در این راه تلاش های بیشتری را بکنه و پس از اینکه خود فرانسه هم گفته که برجام شکست خورده و به بنبست رسیده در نتیجه این امکان وجود داره که امانوئل مکرون به دنبال تحریم های تازه ای بر علیه جمهوری اسلامی ایران باشه نباید فراموش بکنیم که بنیامین نتانیاهو بسیار بر امانوئل مکرون فشار آورد که بتونه که اتحادیه اروپا را یا برخی از کشورهای اتحادیه اروپا را راضی بکنه که سپاه پاسداران را در لیست تروریستی خودشون اضافه بکنن فرداد به نظر میاد که نتانیاهو همان نتانیاهو سابق هستش و با همان روش پیش از این پیش میره شمشیر را از رو بنده و با کم، تمام و کمال و آشکارا به جنگ تبلیغاتی با افکار به وسیله افکار عمومی با جمهوری اسلامی میره و هر کجایی که امروز در مصاحبه های آقای نتانیاهو با همه رسانه های خارجی با دیپلمات ها با سرمایه گذاران فرانسوی با جامعه یهودیان پاریس تنها یک نام را برد و او ایران بود و تهدید و هشدارها علیه ایران من امروز با رئیس ستاد امنیت ملی اسرائیل سخیانگبی هم گفتگو کردم و او نیست که یکی از افراد بسیار با نفوذ در دولت و همچنین یکی از افرادی هستش که به نتانیاهو نزدیک است 
او هم گفتش که اسرائیل آماده هستش که به تنهایی در مقابل جمهوری اسلامی ایران بیسته و گزینه نظامی را هرگز پاک نکرده ممنونم از تو بابک اساقی در پاریس همطور که بابک هم اشاره کرد و در پاریس با رئیس ستاد امنیت ملی اسرائیل مصابه کرده و ازش درباره تهدیدات جمهوری اسلامی و هدف سفر نخست وزیر اسرائیل به فرانسه پرسید دنیا دیگر می داند که نظریه متوقف کردن برنامه اتمی ایران از طریق دیپلماتیک امکان پذیر نیست و سرپیچی و کارشکنی حکومت ایران در راه شکست مذاکرات در مقابل تلاش آمریکا برای رسیدن به یک توافق جدید در پیش اروپایی ها نیز آرام آرام پذیرفته می شود نخست وزیر اسرائیل فرانسه را برای اولین سفر خود به اروپا انتخاب کرده تا تلاش کند تا در این راه با رئیس جمهور فرانسه امانوئل مکرون همکاری کند و من فکر می کنم که یک توافق عمومی بین آن دو در رابطه با ایران برقرار باشد به زختی می شود باور کرد که بدون یک تهدید نظامی واقعی به رهبری یالات متحده و جهان ایرانی ها به برنامه اتمی خود ادامه ندهند نقشه ای که آنها با هوشمندی و گام به گام پیش می برند که پایان آن بسیار روشن و آن رسیدن ایران به سلاح های کشتار همگانی است موضوع دیگری که بین نخست وزیر و مکرون مطرح شد فعالیت های حکومت ایران در اوکراین بود جایی که سلاح های ایرانی مردم بیگناه اوکراین را می کشد. رفتاری که باعث شده تا ایران بیش از پیش در جهان و به ویژه در اروپا منظوی شود ما سال هاست که برای جهانیان سند می آوریم که سپاه پاسداران وسیله است که حکومت ایران از راه آن ترور بین المللی را ترویج می دهد و نه فقط بر علیه اسرائیلی ها بلکه امروز هیچ قاره در جهان وجود ندارد که در آن فعالیت خشونت آمیز و بیرحمانه سپاه را نبینیم رئیس جمهور فرانسه در این موضوع نیست ما را درک می کند اما او به تنهایی نمی تواند برای اتحادیه اروپا که کشورش جزی از آن است تصمیم بگیرد اما هدف تشکیل یک اعتلاف جدی در اتحادیه اروپا است تا سپاه پاسداران را وارد لیست تروریستی کند در رابطه با گزینه نظامی شما باید به سال 1981 بازگردید که اسرائیل ناچار شد که به تنهایی کوره اتمی عراق را نابود کند و همچنین به سال 2007 که بار دیگر پس از آنکه هیچ کس در مقابل برنامه هسته‌ای سوریه در دیر زور کاری نکرد اسرائیل به تنهایی آن را نابود کرد و من به شما میگویم که اگر اسرائیل حتی تنها هم بماند امکان ندارد که اجازه دهد که زیر تهدید سلاح هسته‌ای در دستان کشوری که خواهان نابودی ملت ماست زندگی کند حکومت ایران میگوید هولوکاست اتفاق نیفتاده و هر سال فستیوال ایران نیست در راه انکار هولوکاست راه میاندازد در حالی که آنها در واقع خواهان اجرای هولوکاستی دیگر برای ملت یهودند وزیر خارجه اوکراین میگه هر لحظه ممکنه که تصمیمی برای قطع روابط دیپلماتیک با ایران گرفته بشه. دیمیتری کولبا گفته پیشنهاد قطع روابط دیپلماتیک کامل با جمهوری اسلامی رو برای بررسی به ولادیمیر زلنسکی ارائه کرده و تصمیم در این باره به رفتار بعدی ایران مربوط میشه. وزیر خارجه اوکراین گفته ایران از خط قرمز عبور کرده و این مسئله کاملا روشنه. کولبا این رو هم اضافه کرده که اوکراین نمیدونه چه کسی در حملات هواپیماهایی بدون سرنشین به یک سایت نظامی در اصفهان دست داشته. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین المللی از لندن با مسابق علیزاده بر کسی پوشیده نیست که روابط تهران و کیف خیلی روابط گرمی نیست. دلیلش هم زیاده نه فقط این پهپادهای اخیر بلکه ساقط کردن هواپیمای اوکراینی. چقدر احتمالش رو جدی می‌بینید که به طور کامل قطع کنه روابطشون؟ ببینید این از نظر دیپلماتیک این که وزیر خارجه یعنی یک مقام رسمی و عالی رتبه یک نظامی اعلان رسمی بکند به رسانه ها خبر رسانی کند نه اینکه خبری از گوشه درز بشود و بگوید که متن مکتوبی رو به نزد رئیس جمهور اون کشور تقدیم کرده برای اینکه روی موضوع بررسی بشه و قطع رابطه رو بررسی بکنند این زوایای آن خبری که بیرون آمده و چنانچه در خبر شما آمده بود 
خودش نشان دهنده این هستش که یک همت بزرگی یعنی اراده جدی در این خصوص وجود داشته میگم اگر فرض کنید روزنامه‌نگاری خبری یا گوشه‌ای درس کرده بود میشد اما اگری درش باشه از آنچه که از مفاد سخنان آقای کولبا وزیر خارج ایتالی اوکراین فهمیده می شود این است که موضوع فقط مشروط به زمان هست یعنی اگر مسیر روابط تهران و کیف آنچنان سپری شود که طی این سالهای اخیر سپری شده است مسیر نهایی روشن هست قطع رابطه است قطع نابطه از طرف اوکراین این مفاد سخن ایشون این هستش دلایلش هم روشن هست همونطور که اشاره کردید یکی مسئله هواپیمای پی اس 572 هستش که اوکراین هم افراد تا اتباعش کشته شدن هواپیما هم اوکراینی بوده از اون بدتر حالا در بحث هواپیما شاید حالا تهران بیاد یه قرامتی بده مسئولیتی قبول کنه قابل حل هستش اما در مسئله جنگ ورود کردن پهباد فرستادن و سخن از این که احتمالا تهران بخواهد موشک های دوربرد هم به روسیه بدهد خب این یعنی ورود کردن ایستادن در کنار متجاوز چرا میگم متجاوز به دلیل اینکه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه مارس گذشته قطنامه ای رو به تصویب رسون و در اونجا روسیه رو به عنوان کشور متجاوز شناسایی کرده سازمان ملل به عنوان یک مقام رسمی روسیه رو سازمان مد... ف... که نظام متجاوز محسوب کرد شما کنارش ایستادید خب در این خصوص اگر که قرار باز هم در همین مسیر تهران برود به نظر من این خبر رسانی که آقای کول با کرده به این معنی است که به تهران داره میگه که فقط در یک قدمی قطع رابطه هستیم و اگر این قطع رابطه اتفاق بیفته خب انزوای بیشتری برای تهران به همراه خواهد داشت ولی این اقدام خیلی جدی هم است اینطور نیست برای که خیلی موارد که کشورها با هم روابط حسنه ای هم ندارن حتی تا حدودی خصومت هم دارن کوریدورهای دیپلوماتیک رو باز میذارن مثلا همین الان فرض کنیم مثلا بریتانیا با کره شمالی روابط دیپلوماتیکش رو قطع نکرده اینکه یه کشوری روابطش رو کامل قطع بکنه دیگه بالاترین اقدام دیپلوماتیک است اینطور نیست قطعا همینطوره قطع رابطه کردن عالی ترین سطح روابط یعنی بی محلی کردن هستش واکنش هستش نگاه کنیم مثلا در مورد آذربایجان آذربایجان اعلان کرده که دیپلمات های خودش از تهران فرا خوانده اما نگفته قطع رابطه میکنم و حتی دفتر کنسولگری در تبریز دارن دفتر تبریزشون داره کار میکنه به یک معنا نوعی اظهار گلایه کرده و شاید هم دیپلماتشون فردا برگردونن اون موضوع خیلی تفاوت داره دا این که قرار باشه که قطع رابطه سیاسی اتفاق بودن در بین دو کشوری که واقعا رابطه بسیار خوبی داشتن فراموش نکنید هواپیما های مسافری آنتانوف 140 رو تهران خط مونتاجش رو تهیه خریداری کرده بود در ایران به نام ایران 140 مونتاژ میکردن دانشجوان بسیاری از ایران به اوکراین میرفت اصلا در تاریخ دو کشور هیچ تنشی وجود نداشته یک باره در عرض همین چند سال گذشته این مسئله شدت پیدا کرده یکی مسئله هواپیما یکی هم مسئله این که در کنار روسیه ایستادن ببینید من این رو قبلا گفتم بذارید یک بار دیگه تاکید کنم ببینید در جنگ روسیه چه اتفاقی داره میفته ببینید در روسیه کشور به این اهمیت سازمان عضو مؤسس سازمان ملل متحد به این وسعت و جمعیت بسیار شما ازش نمیبینید کشورهایی که از شوروی جدا شدن قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان نمیبینید کنار روسیه در این جنگ ایستاده باشند خبری نرسیدی که حتی یک تونه مثلا فشنگ فروخته باشند به آقای پوتین تنها و تنها کشور جهان بلاروس هست کنار روسیه ایستاده این که حالا در این شرایط که کشورهای عضو اتحاد جماهیر شوروی کنار رو پوتین نایستادن در این جنگ ولی جمهوری اسلامی ورود در این جنگ کرده از آقای پوتین به اون گرمی استقبال میکنن آقای خامنه میگه شما ابتکار جنگ رو به دست گرفتید این خیلی برای دنیا معنی داره بنابراین آقای کولبا مطلع هستش که اگر این ضربه رو قبل دیپلماتو بزنه میدونه جمهوری اسلامی در انزوای شدیدی هست شاید اون مسئله تروریستی اعلام شدن سپاه رو هم حتی حل بده به جلو احتمال این را هم هست که یک 
فشاری خواهد بود به کشور اروپایی که ببینید من با این کشور یه قطع رابطه کردم خود میدانید که میخواید سپاه رو تروسی بدانید یا ندانید حتی اون موضوع رو هم به دلیل حل خواهد داد ممنونم از شما حسین علیزاده تحلیلگر مسئله بین المللی از لندن با ما خب تصاویر زنده داریم همینجا در واشنگتن دی سی از وزارت خارجه آمریکا نشست خبری بین آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا و همتای کره ایش پارک جین در جریان آقای پارک جین رو می‌بینید که داره صحبت می‌کنه لحظاتی پیش دو وزیر خارجه یک توافق دو جانبه امضا کردن در مورد همکاری‌های فناوری پیش از آقای جین وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا آنتونی بلینکن سخنرانی می‌کرد آقای بلینکن کوتاه به موضوع یافته شدن یک بالون پولپیکر بر فراز آسمان ایالات متحده آمریکا اشاره کرد که گمان میره توسط سرویس‌های اطلاعاتی چین به آمریکا فرستاده شده باشه خبری است که در 24 ساعت گذشته تمام شبکه‌های خبری اینجا در آمریکا پوشش ویژه بهش دادن گمان میره که این بالون در ایالات متحده قصد جاسوسی داشته حتی دو فروند هواپیمای جنگنده آمریکایی بلند شدن که این بالون رو ساقط بکنن اما به خاطر خطرات احتمالی که بازمان با باقی مانده این بالو میتونست برای ساکنین محلی به همراه داشته باشه فعلا چنین کاری نکردن ولی تنش رو بسیار بالا برده بین ایالات متحده آمریکا و چین تا جایی که سفر هفته آینده آقای بلینکن به پکن هم فعلا معلق شده تصاویر زندر میبینید از وزارت خارجه آمریکا نشست مطبوعاتی پارک جین وزیر خارجه کره جنوبی با همتای آمریکایی ویلیام برنز رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA گفته شجاعت چشمگیر معترضان به خصوص زنان ایرانی جمهوری اسلامی رو پریشان کرده رئیس CIA در سخنرانی خودش در دانشگاه جورجتان اینجا در واشنگتن دی سی با اشاره به همکاری نظامی ایران روسیه گفته اتفاقات داخل ایران منجر به رفتار تهاجمی تر رژیم در منطقه شده آقای برنز در مورد سرکوب معترضان گفته جمهوری اسلامی در کوتاه مدت توانایی سرکوب مردم رو داره اما برای جمعیت به گفته او بسیار جوان ایران پاسخی نداره معتقدم در حالی که به سال 2023 نگاه می کنیم خاور میانه دوباره به عنوان مجموعه پیچیده ای از چالش ها برای سیاست گذاران آمریکایی ظاهر خواهد شد بخشیش درباره ایرانه این درباره رژیم ایرانه که به نظر من به طور فضاینده ای ناب سامانه به خاطر آنچه در ایران رخ میده. شجاعت قابل توجه معترضان در چند ماه گذشته به خصوص زنان ایران که به نظر من از خیلی جهات خسته شدند از افول اقتصادی خسته شدند از فساد خسته شدند از سرکوب سیاسی خسته شدند از محدودیت های اجتماعی که به خصوص زنان ایران را تحت تاثیر قرار می دهد به تنگ آمدند آنها از فقدان کرامت به تنگ آمدند این ربطی به ما نداره ربطی به آمریکایی ها نداره این درباره ایرانی هاست و آینده آنها این درباره رژیم ایرانه که به نظر من در کوتاه مدت توانایی سرکوب مردم رو داره اونها سرکوب رو خوب تمرین کردن ولی من فکر نمی کنم برای آنچه در ذهن جمعیت بسیار جوان ایران میگذره پاسخ خوبی داشته باشن هفتاد درصد جمعیت ایران زیر سی سال هستند. به نظر من نابسامانی که در داخل ایران وجود داره منجر به رفتار خارجی خشن رژیم ایران میشه این رو در تمام خاور میانه میبینیم تعمیق ارتباط نظامی بین ایران و روسیه به خصوص نگران کنند است چند هفته پیش یعنی آخرین باری که کیف بودم از سی ساعتی که اونجا بودم شش ساعتش رو در پناهگاه بودم به خاطر اینکه ارتش روسیه دو حمله مجزا علیه تأسیسات اوکراین انجام داد بیشتر آنها با استفاده از پهپادهای شاهد 136 ایران پهپادهایی که ایران به روسیه داده و از اونها برای کشتن غیر نظامیان بیگناه اوکراینی هم استفاده شده این خیلی نگران کنند است ویلیام برنز بود رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA تد کروز سناتور جمهوری خواهی تگزاس ترکی رو به کنگره پیشنهاد کرده تا جلوی صدور معافیت های وزارت خارجه برای مرابدات اتمی بین ایران و روسیه رو صد کنه نشریه واشنگتن فری بیکن 
نوشته جمهوری خواهان با وجود اینکه در مجلس سنا در اقلیتا امیدوارم بتونن آرای چند سناتور دموکرات دیگر رو برای تصویب این طرح جلب کنند تد کروز همینطور گفته کاخ سفید ادعا میکنه به دنبال مقابله با نزدیکی ایران و روسیه است و اگر چنینه دولت بایدن باید از طرحش استقبال کنه آرش علایی از کنگره با ماست با جزئیات بیشتر گمان نمی کنم تحریه باشه که دولت بتونه باش مخالفت جدی بکنه اینطور نیست بله و نه نه به این دلیل که هنوز شما نمیدونید دقیقا سیاست دولت بایدن چیست یعنی وقتی از حداقل در یک هفته گذشته از سیاست مداران مختلف من پرسیدم از سناتورهای حزب دموکرات و جمهوری خواه پرسیدم هنوز بیمل نیستن به برجام برگردن فرداد اما نکته این است این در واقع بندی رو که آی تد کروز انگاش روش گذاشته و مربوط میشه به برجام واقعیت این است که دولت آمریکا حتی در دوره ترامپ هم به خاطر اینکه برجام رو امضا کرده بود یه سری معافیت هایی رو در نظر میگیره برای بخش هایی از صنعت اتمی روسیه که بتونه یک سری از اون در واقع مسئولیت هایی رو که در برجام به عهده گرفتن رو انجام بدن بخشی از اون برمیگرده به خروج اورانیوم غنی شده که که زرد ایران ببرنش در روسیه تبدیل میله های اورانیوم کنن برگردونن بخشی از اون برمیگشت به صحبت هایی در مورد دو ساختن دور آکتور هسته ای توسط روسا در ایران اینها بین 10 تا 12 میلیارد دلار تقریبا میتونه درآمد داشته باشه برای روسا و الان آقای تدکوز دست گذاشته روی این معافیت ها و میخواهد که این معافیت ها را لغو کنه داستان این از سر صنایع آمریکا جمهوری خواهان الان اقلیت رو دارن همونجوری که شما هم گفتی در ابتدا و اگر آقای تد کروز میخواهد که این قطنامه رو در واقع تصدیق بکنه یا به صورت تر تصدیق بکنه به آرای دموکرات ها احتیاج داره الان در سنا من حداقل میتونم از 4 5 سناتور دموکرات اسم ببرم که هنوز به نظر نمیاد که تصمیمشون رو گرفته باشن که آیا میتونن به همچین طرحی رأی مثبت بدن یا منفی و چگونه پیش خواهد رفت بخش دیگری هم هست که شاید بعضی از دوستان فکر کنن خیلی خوب عالی الان این تر تصدیق میشه جلوی فعالیت ها ایران گرفته میشه برجام تعلیق میشه و بقیه داستان ها باز هم واقعیت این است که در یک هفته اخیر از همین سناتور تد کروز ما شنیدیم که میگوید که دولت بایدن مصمم است برای نوعی توافق اتمی با جمهوری اسلامی و الان ما صحبت های برجام 2.0 رو داریم میشنویم صحبت های میشنویم که حتی امانوئل ماکرون میگوید شاید چارچوب جدیدی به احتیاج هست برای اینکه بخواد به توافق برسه با ایران یادمون نره دولت بایدن از روز اولی که اومد گفت توافقی بهتر و طولانی تر میخواد با جمهوری اسلامی و الان به نظر می اومد به نظر میاد که وقت این هست که دولت بایدن تصمیم بگیره به کدوم سمت خواهد داره آیا کاملا قرار است که هیچ کون توافقی با جمهوری اسلامی نداشته باشه تمام بندهای مختلفی که تا حالا معافیت در موردش صادر میکرد و متوقف بکنه و بره دنبال اینکه این برنامه رو هر جوری که میتونه جلوش رو بگیره و یا میخواهد برود به سراغ برجام 2.0 برجام شماره دو بر توافقی دیگر با جمهوری اسلامی اوکی این توافق قبلی به جایی نرسید توافق جدیدتر که طولانی تر باشه اون چیزی که حداقل سیاست مداران مختلف مثل دنیس راس و من گفتن جمهوری اسلامی کاملا غنی سازی اورانیوم بالای 5 درصد رو کنار بگذاره و بعد هم حاضر بشه که یک سری از اون در واقع مکانیزم هایی که آژانس به نام انرژی اتمی قرار بذاره برای نظارت و مکانیزم هایی که قرار فقط مختص ایران باشه خیلی سخت گیرانه باشه پشت سر هم بتونن هر موقعی که خواستن بیان جاهای مختلف و سر زده بازرسی کنن اگر جمهوری اسلامی حاضر بشه به همچین امتیازاتی تن در بده یعنی عقب نشینی کن از امتیاز خواهی و حاضر باشه امتیاز بده اون وقت به نظر می آید که دموکرات ها بی میل نیستند که توافق جدیدی با جمهوری اسلامی امضا کنن و این حرکت سناتور تد کروز هم در واقع یک میخ دیگری خواهد بود بر روی اون تابوت بیجان برجام که تا حالا ما می دونستیم که خیلی احتمالی برای بازگشت بهش وجود نداره ممنونم از تو آرش علایی از کنگره آمریکا. در ایران ساعتی پیش جفر پناهی کارگردان سینما عصر چارده بهمن و در سومین روز از اعتصاب غذا آزاد شده این فیلمساز سرشناس در سینمای جهان بعد از حدود هفت ماه حبس روز چهارشنبه در یادداشت اعلام کرد که در اعتراض به عدم رسیدگی به پروندهش اعتصاب غذای خوش کرده پناهی که در سومین روز اعتصاب غذاش آزاد شده در ویدئویی در برابر زندان اوین از انبوه زندانیانی گفت که با جرایم سنفی یا سیاسی همچنان در بندند
بدیکته ولی واقعا وقتی پشت سرمو نگاه میکنم این تصویری که از فرهاد میسمی یک شان تعریف کردن گفتن یعنی یه مثل این زن چیزایی که تو آشویت بودن یا خودش چون اهل خوشونت پرهیزی کتاب در مورد این مسئله داره شیخ هم شبیه گاندی شده بود هم شبیه اون چیزایی که تو آشوتی بودن من نمیتونم واقعا بگم این پشت رو باید نگاه کرد یا نگاه نکرد خیلی از بچه‌ها این تو هستن خیلی از آدمایی که نمیدونم از اساتید دانشگاه از دانشجوی واقعا زبده دانشگاه سنتی شریف و همه چی معلمین کارگرا نمیدونم نمیدونم واقعا وکلا بچه های حقوق بشری همه همه اینا رو چطوری باید دادم بگه من خوشحالم آقای مرتاد قاسمفر همکارم اینجا در استودیو با ما اصلا مدت ها پیش بعد آزاد می شد این طور نیست؟ حکمش در واقع سه ماه پیش توی دادگاه عالی شکسته شد نقص شد و قرار شد که بره اجرای احکام ولی اینطور که وکیلش میگه اینو نگه داشتن بی دلیل به خاطر همینم هم بود که از دوازده بهمن ماه آیه پناهی همین سه روز پیش اعلام کرد که از این روز به بعد وارد اعتصاب غذای خشک میشه نه غذا خواهد خورد نه دارواشو خواهد گرفت و گفت که در واقع با عزیزترین چیزی که دارم یعنی جانم با این گروگانگیری جمهوری اسلامی مقابله خواهم کرد به خاطر که هیچ دلیلی نداره منو نگه داشتن به هر حال امروز آزاد شد ولی واقعا دلیلش به گمان من بیش از هر چیز به جز این که حالا بر حال غیر قانونی نگه داشت شده بود و آخه همین خالی... الان هم میگن با قرار وسیقه با قرار وسیقه آزاد شده یعنی بعد برگرده به موقتا بعد این دوباره میره تجدید نظر و باز دوباره روی این احتمالا کار خواهد شد اما یعنی راهش نمیکنن عملا اما آنچه که وجود داره اینه که به یه مدتی در واقع خانه سینما هم یک بیانیه ای داد سعی کرد بر حال یک فشاری بیاره اما به گمان من یکی از دلایل آزادی آقای پناهی بیش از هر چیز یک جور نمایش اقتدار هست برای دست بازداشت و بعد یک جور نمایش رحمانیت هست مم. که به اصطلاح الان همزمان با جشنواره فجر او رو آزاد کردن در واقع به گمان هم او رو نگه داشته بودن برای اینکه مصادف بشه با جشنواره فجر می دونید اتفاق دستگیری آقای پناهی به حال دستگیری هر فیلم سازی یا هر کس دیگری شاید نباشه به خاطر اینکه یک چهره جهانیه و بعد اون اعتصاب قضاش هم علاوه بر بازداشتش خب خیلی رابط عمومیه کاملا اه... و تبلیغات جهانی پیرامون این موضوع میشد و قطعا ببین در نظر میگه که همزمان با همین موضوع ما همین روز گذشته بود که برادران داردن بزرگترین یکی از بزرگترین فیلم سازان حال حاضر جهان و برنده دو تا نخل طلای کن اعلام کردن که فیلمشون رو میخوان بکشن بیرون از جشنواره فجر در کنار اون کریستیان مونجیو کارگردان رومانیایی که او هم برنده نخل طلای کن هست او هم فیلمش رو کشید بیرون سه تا کارگردان دیگر از جا... نقاط مختلف جهان که اونها هم کارگردان مطرح هستن اونها هم کاراشون کشیدن بیرون یک آبروریزی در واقع برای جمهوری اسلامی رخ داد در جشنواره فجر و یک جور یک جور رسوایی در واقع میشه گفت این اتفاقی که در جشنواره فجر افتاد بعد از 44 سال بعد از 40 سال برگزاری جشنواره فجر 41 دوره برگزار شده تا به حال این همه این جشنواره دوچار بی آبرویی در سطح بین المللی نشده بود همین مونده بود که در واقع آقای پناهی هم با با وارد اعتصاب خشک شدن به جسمش آسیبی اتفاق بیفته و این اضافه میشد به اون البته جمهوری اسلامی خیلی نشون داده که اهمیتی برای افکار عمومی داخلی یا جهانی قائل نیست ولی به هر حال این فشارها رو دیگه تا یه سطحی سعی میکنه که کنترل بکنه حالا آقای پناهی چهره بسیار شناخته شده ای واکنش های بین المللی زیادی هست پوشش رسانه ای میگیره ولی صدها صدها چه هزاران نفر دیگر هستن که الان در زندان که خود آقای پناهی هم جلوی ابین اشاره کرد به تعدادی از اونها دقیقاً نه فقط اشاره کرد به معلمان به کارگران و به غیره ولی در نظر بگیریم که همین الان ما چند تا زندانی سینماگر سرشناس دیگر هم در سینا در زندان ها داریم الان آقای محمد رسولوف او هم برنده جایزه بزرگ برلیناله هست خرس طلایی برلین رو در واقع دریافت کرده و چری جهانی است فیلماش جوایز بسیاری برده مصطفی احمد یک سینماگر شناخته شده از فیلم های کوتاش در بسیار جشنواره جهان دیده شده خانم مجگان ایلان لو الان در زندان هست ایشون هم یک سینماگر مستردساز هست که ایشون هم به هیچ دلیلی فقط به خاطر اینکه حمایت کرد از جنبش 
اخیر خیزش اخیری که در ایران اتفاق افتاد و اعتراضات که ایران بود حمایت کرد همه اینا الان در زندان هن حال شد جسمشون هم خوبیست ترانه علی دوستی خیر آزاد, آزاد شد, شد. بله. ممنونم از تو مرتاد قاسمفر همکارم اینجا در استودیو با ما سازمان حقوق بشر ایران در گزارش رو گفته که شلیک نیروهای امنیتی به صورت و چشم معترضان سیستماتیک و هدفمند بوده این نهاد مستقر در اسلو گفته مبنای گزارش روایت هایی بوده که مجروحان اعتراضات اخیر بازگو کردند پیش از این گزارش هم ادعی از چشم پزشکان با امضای یک بیانیه شهادت داده بودند که شمار قابل توجهی از مجروحان اعتراضات اخیر به دلیل اصابت گلوله ساچمه به چشمانشون به مرکز درمانی مراجعه کردند مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی هم گفته 15 شهروند اهل زاهدان در جمعه موسوم به جمعه خونین این شهر نابینا شدند محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران از اسلو با ماساق امیری مقدم به خصوص این کسانی که چشمشون رو از دست میدن تصویرش بسیار دلخراش است حتی موقعی که بعد از جراحی و تخلیه چشم تصویرشون رو میبینید واقعا رنجی که دارن میکشن توصیفش و حس کردنش کار آسانی نیست کاملا همینطوره درود بر شما ببینید هدف ما هم دقیقا همین هست چون که بیشتر توجه تا حالا به جان باختگان این اعتراضات بوده ولی ما میبینیم که جنایات بسیار زیادی رخ داده و در حال رخ دادن هست و این شلی که حداقل بر اساس ارزیابی ما هدفمند و سیستماتیک به چشمان معترضان هم یکی از ابعاد این جنایات هست که ما سعی میکنیم با این گزارش ها و با همکاری شهروندان و کسانی که خودشون آسیب دیدند مستند سازی کنیم تا روزی آمران و عاملان این جنایات پاسخگو باشند چون که در واقع ما نمیتونیم روی جنایت با این شکل چشم بوشی کنیم آقای امیری مقدم اصلا تعداد این کسانی که چشمشون رو از دست دادن براتون عجیب نیست چون بالاخره خیلی جای دنیا تظاهرات میشه نیروهای امنیتی واکنش نشون میدن ولی نمیبینیم اینقدر آدم ها چشمشون رو از دست بدن چه اتفاقی در ایران افتاده بله دقیقا ببینید فقط بر اساس گزارشی که چند در واقع دو ماه پیش در نیویورک تایمز منتشر شد فقط در تهران صحبت از بیش از 500 نفر بود که یک یا دو چشمشون از دست داده بودن در کردستان نزدیک 100 نفر فقط در دو ماه اول اعتراضات این یک در واقع جنایت سیستماتیک و هدفمند هست ما فکر نمی کنیم که اتفاقی است که حالا یه نفر شلیک میکنه و اتفاقی به چشم میخوره از طرف دیگه چیزی که توجه ما رو هم جلب کرده تعداد نسبتا بالای زنان و دختران جوان هست این یک ارزیابی ما اینه که این یک جنایت هدفمند هست حالا چرا چشمها رو نشونه میگیرند این رو امیدوارم که در یک دادگاه خامنه ای که مسئول همه این جنایات هست و کسانی که مستقیما شلی کردند پاسخ بدند ولی ما به خاطر داریم که حدود یک سال و دو ماه پیش اگه اشتباه نکنم در اصفهان در اعتراضات کشاورزان اصفهان هم در اون دو سه روز حدود چهل نفر یک یا دو چشمشون از دست دادن این برنامه ریزی شده شاید این البته یک گمان هست پس از سرکوب خونین آبان ماه که صدها نفر و بر اساس گزارش هایی 1500 نفر کشته شدند و توجه بسیاری گرفت شاید سعی میکنند که از کشتن معترضان حداقل تا حدی پرهیز کنند و ولی تا اونجایی که ممکن هست آسیب های دیگه به معترضان برسونن چون هدف ایجاد ارعاب هم هست ولی خب در این اعتراضات کنونی نزدیک 500 نفر حداقل کشته شدن تا حالا ولی شاید تعداد بسیار زیادی از ناحیه چشم یا اندام دیگه آسیب جدی دیدند ممنونم از شما محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران از اسلو 
در ادامه جمعه های اعتراضی در سیستان و بلوچستان ده زیادی از مردم زاهدان با وجود فضای امنیتی در این شهر به خیابون ها اومدن و شعارهای ضد حکومتی سر دادند شماری از رسانه های محلی از بازداشت ده ها جوان بلوچ به دست نیروهای نظامی حین بازگشت به خانه از مسجد مکی خبر دادند در گالیکش استان گلستان هم مثل هفته‌های گذشته جمعی از مردم در حمایت از مولوی محمد حسین گرگیج امام جمعه برکنار شده آزاد شهر مقابل خانه او تجمع و تظاهرات اعتراضی برپا کردند. همزمان در سنندج مرکز استان کردستان هم شماری از مردم در اعتراض به روبوده شدن دو ماموستا و همچنین در حمایت از مولوی محمد حسین گرگیج تجمع کردند. وزارت خارجه ترکیه سفیران نه کشور غربی رو در آنکارا احضار کرده این بعد از اون اتفاق افتاد که دست کم شش کشور از جمله فرانسه، بریتانیا و آلمان از بستن کنسولگریشون در استانبول به دلیل احتمال حملات تروریستی خبر دادن بقوع قرآن سوزی از سوی شهروندان راستگرای مخالف اسلامگرایی در سوئد و دانمارک و واکنش ترکیه به این اقدام کشورهای غربی رو برون داشته کلاوه بر تعطیلی موقت نمایندگی های کنسولیشون درباره سفر اتباعشون به این کشور هم مشتارهای امنیتی بدن مولود چاوش اقلو وزیر خارجه ترکیه اما جمعه با بیان اینکه کشورهای غربی سعی دارند ترکیه رو ناآرام جلوه بدن بستن کنسولگری ها رو اقدامی بدون توجیه و عمدی خوند مهم نیست که چطور به این شرایط نگاه کنید از نظر ما چون این اظهارات و اقداماتی چون بستن کنسولگری ها رفتاری آمدانه است ما هشدارهای لازم را به آنها داده ایم در صورت ادامه چون این روش هایی بدون آن که اطلاعات و اسناد روشنی از خطر تروریستی در اختیار ما گذاشته باشند ما هم اقدامات بعدی خود را خواهیم کرد حالا شارامش اقدام و کارشناس امنیت ملی به ما پیوست آقای آرامش این رو میشه گذاشت در یک پازل بزرگتری از روابط ترکیه و غرب اینطور نیست به خصوص الان میدونیم اینجا در آمریکا تعدادی از سناتورها از دولت خواستند که فروش جنگندهای اف 16 رو تا زمانی که ترکیه چراغ سبز کامل برای حضور سوئد و فنلاند در ناتو بده متوقف بکنند چطور میبینید کل شرایطی رو که بین آنکارا و ما بقیه غرب میبینیم من شمولم 8 تا جمهوری خواه بودن و 17 تا دموکرات 25 تا سناتور از یک مجموعه 100 نفره یعنی به سناتور های بسیار با نفوذ از کمیته های مثل کمیته امنیت کمیته اینتلیجنس اطلاعات کمیته آرم سرویسز در نیروهای مسلح و کمیته خارجی و کمیته های دیگر ولی این که با خودشون 25 دموکرات و جمهوری خواه با نفوذ رو دارن که الان جلوی فروختن این F16 ها که F16 ها عملا خب ارتش ترکیه F16 داره این F16 F16 اپگرید شده و بروز شده است ولی مسئله اینجا نیست F16 درد اصلی ترکیه نیست مسئله F35 هاست برمیگردم به دو سال پیش ببینید زمانی که آقای ترامپ سر کار بود آقای اردوغان و ترامپ بالاخره یه سری استکاکاتی داشتن اما روابطشون 
نسبتا حسنه بود ولی با این وجود موقعی که اردوغان و ترکیه آمد خ... و قصد خرید موشک های S400 کرد این سامانه ضد هوایی زده موشکی S400 که از روسیه هست سوال های بسیار زیادی شاید بگم سوال های زیادتری ایجاد شد که آیا ترکیه یک متحد خوب و یک عضو ناتو واقعا هست یا نیست همونطور که میدونید ترکیه عضو ناتو هست ناتو این پیمان آتلانتیک شمالی کشورهای بسیاری رو شامل میشه در اروپا و خب ایالات متحده و کانادا اما سوال اینجاست به غیر از ترکیه الان در حالا دهه 80 و 70 و 90 رو نمیگم که مثلا پرتغال و اسپانیا هم دیکتاتوری بودن ولی الان تنها کشوری که در ناتو و اگر اشتباه میکنم من رو تحصیل بفرمایید که حکومتی نیمه دموکراتیک دارد یعنی دموکرات کامل نیست و آزادی کامل ندارد ترکیه است یعنی هم از لحاظ ارزش ها هم از لحاظ این که از سال 2003 به این بر این حزب ارز کنم بزرگ شما اعتدال و توسعه دست سر کار بوده عملا شده حزب شخص آقای اردوغان که الان تا الان حدوداً 20 سال از سر کار است و بعد از اون هم استکاکات مختلفی که داشته با غرب با ناتو و حتی با اسرائیل نمونش نمونه آخرش که چه سطحی و ظاهری و خیلی خوب بلد استفاده کنه از احساسات مسلمانان در دنیا مسئله سوزوندن قرآن هست در سوئد خب در کشور آزاد حالا من قوانین اروپا رو کاملا نمیدونم اصلا نمیدونم ولی خب مثلا بگیم در ایالات متحده شما حالا میخواد تورات باشه انجیل باشه قرآن باشه اوستا باشه حقش رو دارید برید هر کاری میخواد بکنید آتش بزنید اصلا ببرید یک تورات رو جلوی یک کنیسه یک قرآن رو جلوی یک مسجد تا موقعی که اعمال خشونت نکنید یعنی این قرآن رو به اون چیز آتش زده رو پرت نکنید داخل مسجد هر توهینی میخواد بکنید بکنید توهین خودش جزوی از آزادی بیانه دولت ها هم نمیتونن جلوی این رو بگیرن از شما نم... من نمیتونم جلوی شما رو بگیرم اگر مثلا من کتابی نوشتم یا اگر کتاب مذهبی دارم شما بیان جلوی خونه من یا صد متر برتر یا جلوی چشم من آتیش بزنید من حق دارم که رو اون ور کنم برم اون ور دورکیه میگه که دولت سوئد عملا این کار رو از دست کرده و باعث و بانی بوده کسانی که خب بالاخره یک کمی با سازوکار به خصوص سوئد امروز آشنا هستن میدونن که آنهایی که در موقعیت اجرایی هستن در سوئد واقعا نه همچین نیتی دارن نه همچین چیز میخواستن از حالا راست افراطی ها این کار کرده ولی با این وجود میگم در ایالات متحده دقل چه راست افراطی چه چپ افراطی چه میان را شما این حق رو دارید که میخواد از قرآن آتیش بزنید یا اوستا یا انجیل یا تورات یا کتاب کمدی فرق نمیکنه ولی در واقع این چیزی نیستش که مقامات در آن کارا ندونن خیلی دارم این گمان زنی رو مطرح میکنن که احتمالا اینا ابزارهای چان زنی است برای مثلا فشار آوردن بر کشوری مثل سوئد که اجازه فعالیت محدودتری دست کم به گروه های کردی بده که علیه دولت ترکیه اقدام میکنن به دقیقا این نکته خیلی خوبی که شما اشاره کردید من میخواستم پس این قضیه رو به سه دسته تقسیم کنم دسته اول سخت افزاره مسئله نزدیک شدن ترکیه به روسها برای تشبرای خریدن تجهیزات و سخت افزار نظامی شما عضو ناتو هستید بعد میرید موشک اس 400 میگیرید اصلا ناتو به خاطر این تشکیل شد که جلوی گستاخی ها و تجاوزات اتحاد جماهیر شوروی رو بعد از جنگ دوم جهانی و دوره جنگ سرد بگیره و عملا گسترده تر شدن ناتو هم بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر به درخواست کشورهای اروپای شرقی این بود که جلوی به قول معروف دست درازی احتمالی روسیه رو بگیره که عملا دیدیم تا چیکار میکنه در اوکراین به قدم شما نمیتونید بیاید عضو ناتو باشید بعد تسلیحات روسی بخرید یعنی یعنی مستشار روس نظامی روسی نه همه پاشون واس خواهد شده کشور ناتو نکته اول پس سخت افزار یه بحث مسئله دوم مسئله منو امنیت ملی که ترک ها با عنوان امنیت ملی و با عنوان مسئله سیاسی حال حساب میکنن که بدون شک فعالیت احزاب و افراد کرد هست در کشور مثل سوئد و فنلاند که بسیار با این مشکل دارن و میخوان این رو به عنوان یک آلت فشار یا احرام فشار استفاده کنن و نگذارن که سوئدی ها و فنلاندی عضو ناتو بشن و نکته آخر که گفتم که اصلا به نظر من ساهری تر و سطحی تره این مسئله قرآن سوزی است که بسیار خوب هم آتو و آلتی دست اینها داده که از احساسات مردم سو استفاده کنن حالا احساسات چه غلطی چه درست اون جدا ولی ترکیه داره این کار میکنه در مجموعه بخوام نگاه کنیم درد اینها ها الان فقط F16 نیست مسئله مسئله سه تا پنج سال آینده است بله. که میخواهند این ناوگان هوایش رو به F35 ها مجهز بکنن که اون خودش دعوای بزرگتری خواهد بود ممنونم از شما آرش آرمش و اقدام و کارشناس امنیت ملی و ممنون از شما که ما رو همراهی کردید